dari kasus yang mirip HG, GH, dan JI itu sudah hampir total mencapai 30 akun media sosial yang telah kita kantongi dan kita keserahkan kembali kepada pihak kepolisian. Recently, public is being shocked by the sex tapes of people who look like Indonesian female celebrities, namely Gisela Anastasia, Anya Gerodin, and Jessica Iskandar, which have gone viral for the past few days. The sex tapes inevitably has become a hot topic of conversation, which has occupied the Indonesian's trending topic on Twitter for days. No doubt, many netizens are curious about the truth of the sex tapes. Are they real or just a hoax? The first step to prove the truth of these sex tapes is being carried out by one of the Indonesian lawyers, namely Petra Romadoni Nasution. When we met him at the Metropolitan Regional Police of South Jakarta, Petra made a report against 30 social media accounts which shared the three sex tapes. <laughs> Inisial AG dan JI. Nah, yang terlapor ini ada beberapa akun-akun juga yang telah menyebarkan video ataupun konten yang bermuatan asusila di media sosial. Dalam laporan saya, saya meminta juga diusut video tersebut apakah benar itu adalah AG dan JI. Nanti akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Untuk saat ini, foto vulgar dan video sudah kita kantongi ada empat. Nah, akan tetapi kalau memang kita terpulsikan terhadap tiga kasus tersebut, nah dari kasus yang mirip HG, GH, uh, dan JI itu sudah hampir total mencapai 30 akun media sosial yang telah kita kantongi dan kita serahkan kembali kepada pihak kepolisian. Jadi yang saya laporkan itu pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 undang-undang IT. Nah, dan di juntonya itu saya laporkan dengan pasal 4 ayat 1, pasal 6 dan pasal 29 undang-undang nomor 24 tahun 2008. Jadi kita meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas orang yang ada dalam video tersebut uh, biar uh, rasa penasaran masyarakat ini tidak bertanya-tanya lagi gitu. Jadi biar terang benderang. Ancaman hukumannya uh, yang pertama dari undang-undang IT itu 6 tahun dan undang-undang korong rapi itu 12 tahun maksimal. Nah, makanya saya juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia stop ya mengait-ngaitkan suatu video terhadap orang-orang yang diduga tadi. Mari kita tunggu tinggal seperti itu salah dan serahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak kepolisian yang mengungkap kasus ini. Karena apa saya merasa janggal dan aneh terhadap kasus ini. Ini sudah saya pelajari juga merasa janggal dan aneh karena apa? Dari kasus pertama yang diduga mirip-mirip yang dimirip-miripkan oleh netizen dari eh, apa dari GA ya tiba-tiba selang beberapa satu hari lagi muncul lagi baru mirip, katanya diduga mirip JI dan ada lagi AG kan gitu ini ada apa gitu jadi ini yang harus saya kaji lagi ini apakah ada suatu oh, satu orang yang memblow up ini kan gitu sehingga ini menjadi heboh Nah, ini, ini keanehan inilah sedang yang kita cari tadi, yang kita selesuri untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Moreover, the representative of the National Commission for Child Protection of Indonesia also commented on the three sex tapes which has gone viral. When we met him at his office, the chairman of the National Commission for Child Protection of Indonesia, Aris Merdeka Sirait, has been conveying his appeal to all Indonesian parents and children. Kami, Komnas Perlindungan Anak, mengingatkan semua orang tua, mengingatkan anak-anak bangsa Indonesia ini bahwa ketika melakukan dan e, menyebar itu dan mengelola itu sebagai bagian dari apakah itu lelucon atau apa dan sebagainya, hati-hati karena Undang-Undang ITE bisa mengancam ya, 6 tahun e, penjara dan 1 e, M ya, kalau tidak salah, 1, 1 miliar. Saya menghimbau Polda, Metode daya karena Bung Pitra dan kawan-kawan sudah melaporkan itu 
saya percaya ya saya percaya Polda dalam ini Bapak Kapolda akan memberikan atensi yang sangat serius karena ini dampaknya sangat luar biasa Anda bisa bayangkan anak sebagai pelaku anak sebagai korban ini menjadi tren yang sangat menakutkan dan meresahkan masyarakat oleh itu penegakan hukum harus uh, jelas di sini